तो हम पढ़ रहे हैं एक कहानी यह भी मनु भंडारी की अपनी आत्म कथा हमने उनके पिता के बारे में पढ़ा माँ के बारे में पढ़ा अब इसमें आगे है कि मनु भंडारी बताती हैं कि मेरे पिता का स्वभाव कैसा था एक ओर तो वे क्रोधी और अहमवादी थे और दूसरी ओर वे संवेदनशील भी थे और वे चाहते थे कि उसकी बेटी का नाम हो पर वह यह नहीं सहन कर सकते थे कि वह समाज के अगेंस्ट जाए यानी जो काम लड़कियों के लिए मना है वह करे तो फिर वो वो कहती है कि कोई भी काम अगर नाम कमाना है समाज में सम्मान प्राप्त करना है तो कहीं तो हमें इन दायरों से तो बाहर निकलना पड़ेगा पिता को यह अंतर विरोधों में यह अंतर विरोध है उनको पिता समझ नहीं पाते थे तो वो कहती है कि जब अभी हमने पढ़ा ना पड़ोस कल्चर तक पढ़ा हमने कि पड़ोस कल्चर के बारे में लेखिका क्या कहती है बाद में लेखिका मनु भंडारी का टेंथ के बाद कॉलेज में दाखिला हो गया अब कॉलेज में उनकी जो हिंदी अध्यापिका वह है शीला अग्रवाल उसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि पहले हाँ इससे पहले है कि ये पांच भाई बहन दो भाई वो बाहर पढ़ते थे और अब शीला सुशीला जो इससे दो साल बड़ी थी ना उसकी भी शादी हो गई और बड़ी की तो पहले ही हो गई थी अब रही घर में सिर्फ मनु भंडारी तो अब पिता का ध्यान उस पर केंद्रित हुआ अब जब घर में आ, सब आ, अभी देखो अब यहाँ से मैं बता रही हूँ ये समय था आज़ादी से पहले का साल तो आज़ादी की बातें चल रही थी देश आज़ाद होने के लिए प्रभात फेरियाँ निकलती थी जुलूस निकलते थे उस समय की ये स्टोरी है तो उस समय जब आ, इनके घर में भी लोग आते थे राजनीतिक दल दलों के लोग नेता सब घरों में भी बहसें चलती थी पिता के पास तो मनु भंडारी भी कभी नाश्ता देने और जाती थी तो पिता उसे अपने वहाँ बिठाते थे क्योंकि अब घर में वह अकेली थी पिता का ध्यान भी उस पर केंद्रित हो गया था और पिता ने माँ से कह दिया था कि मन्नू को रसोई घर से दूर रखें क्योंकि रसोई को वे भटियार खाना कहते थे भटियार खाना यानी अपनी सारी एबिलिटी अपनी सारी काबिलियत किस में डाल देना भट्टी में चूल्हे में जला देना इसीलिए वे मनु भंडारी को उससे दूर रहने को कहते थे तो इस तरह मनु भंडारी अब किस में भाग लेने लगी राजनीतिक लोगों में जो बहस होती थी उसमें भाग लेने लगी पर उसे समझ नहीं आती थी बातें इतने टाइम तक तो वो नहीं थी ना उनको किसी में इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता था पर वो बैठती थी पिता उसे कहते थे बैठो तो वो बैठती थी थोड़ी बहस सुनती थी और पर इतना उसे बातें समझ नहीं आती थी धीरे धीरे जब वह कॉलेज से आ, स्कूल से कॉलेज में आई तो वहाँ पर उसकी हिंदी प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल उसका उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि पहले मनु किताबें पढ़ती थी पढ़ने का शौक था पढ़ती थी पर कौन सी कैसी पढ़ी जाए वो उसे ध्यान नहीं था इतना ज्ञान नहीं था तो शीला अग्रवाल ने क्या किया कि मनु को किताबें चूज करके दी कि ये किताबें पढ़ी जाए इस लेखक की किताबें पढ़नी चाहिए और खुद ही लेकर उसे देती थी जिसके कारण वो किताबें पढ़ पढ़ के उसका ज्ञान बढ़ता गया और प्रेमचंद से जैनेन्द्र अज्ञ तक वो कितनी राइटर्स की किताबें पढ़ती गई जिसके कारण उसके ज्ञान का दायरा बढ़ता गया पहले उसे अज्ञे का नदी के द्वीप समझ नहीं आया था फिर थोड़े टाइम बाद जब और किताबें पढ़ती गई तो बाद में उसने उसे फिर से दोबारा पढ़ा तो वो पूरा समझ आने लगा इस तरह से वासुदेव शरण अग्रवाल और जैनेन्द्र की उसकी छोटे छोटे सरल वाक्यों की लिखी किताबें उसे बहुत आकर्षित करती थी इस 
तरह मनु का ज्ञान बढ़ा और अब वह जो पहले राजनीतिक बहसें होती थी तो चुप रहती थी जब समझ ही नहीं है तो चुप रहना है पर अब जब उसका ज्ञान बढ़ा तो अब उन बहसों में वह भाग लेने लगी और कितनी ही बातों का तो वह विरोध करना भी सीख गई कि नहीं ये सही है ये गलत है इस तरह से वह अब ये समय भी ऐसा था प्रभात फेरियां निकलती थी जुलूस निकलते थे उसके मन में भी देश प्रेम की लगन थी और वह भी इन सब में भाग लेना उसका भी हक था तो अब मनु भंडारी कहती हैं ऐसे में मैं दो बार अपने पिता के क्रोध से बच गई गलती की थी या पिता को गुस्सा आया था पर कैसे बच गई वो दो स्टोरीज हैं इसमें एक है कि एक बार प्रिंसिपल का पत्र आया कि आप ही बताइए कि आपकी बेटी के खिलाफ कार्यवाही क्यों ना की जाए पिता गए तो बहुत गुस्से में थे कि ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी कितनी बार समझाया है पिता गए बहुत गुस्से में थे और ये भी डर गई थी तो इसने क्या कहा माँ को कह दिया जब बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना यानी अपनी सहेली के घर चली गई पिता गए प्रिंसिपल के पास और ये गई अपनी सहेली के घर और इसने क्या कहा माँ को कि बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना यानी पिता आकर सारा गुस्सा निकाल देना उसके बाद मुझे बुलाना पर जब पिता प्रिंसिपल से मिलकर वापस आए तो उनका रंग कुछ और ही था वो उस पर गर्व कर रहे थे और उसने माँ ने बेटी को बुलाया आ जाओ पिता गुस्से में नहीं है आ जाओ घर पे वह आई तो डर डर के ही आई आई तो मैं इसने उन्होंने पिता ने कहा अरे क्या रॉब है तेरा कॉलेज में सब लड़कियाँ तुम्हारे पाँच तीन चार लड़कियों के इशारे पर चलती हैं तुम कहो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाती हैं जुलूस के लिए तो मतलब ऐसे बोलने लगे कि क्या रॉब है तेरा और प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आप अपनी बेटी के लिए टिक कर दो तो पिता ने कहा नहीं ये तो पूरे देश की मांग है मैं कैसे कह सकता हूँ कि कार्यवाही की जाए ये तो पूरे देश की मांग है क्योंकि अभी आज़ादी के लिए लड़ रही है वो तो ये तो जरूरी है तो पिता कहाँ तो गुस्से में गए थे और आए तो इतना गर्व कर रहे थे कि तुम तीन लड़कियों के इशारे पर पूरा कॉलेज चल रहा है अगर तुम कहो तो मतलब वो प्रिंसिपल ने ये कहा ना इनके कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे जब भी ये इशारा करती हैं तो सब बच्चे बाहर आ जाते हैं तो उसने कहा पर ये तो पिता क्या कह कर रहा है पर ये तो पूरे देश की मांग है और दूसरी एक स्टोरी है उसमें ये है कि एक बार वह अजमेर में चौपड़ वहाँ बाजार को चौपड़ कहते हैं बड़ी चौपड़ पर भाषण दे रही थी बहुत सारे लड़के भी थे वहाँ पर अब एक जो पिता के एक दोस्त है दखिया नुसी मित्र दखिया नुसी यानी पुराने ख्याल आते हमारे मित्र उन्होंने आकर पिता को इतना गुस्सा दिलाया यानी उनकी सारी लू उतार दी लू उतारना यानी खून पिघला दिया उनका पूरा क्या कहकर कि अरे तुम घर में बैठे रहते हो देखो तुम्हारी लड़की बाहर लड़कों के साथ कैसे घूमती रहती है क्या हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब कौन कह कर गया एक दकिया नुसी मित्र पिता को कह कर गया पिता को तो गुस्सा आया ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी मतलब बंद करो तब पिता ने क्या कहा बंद करो अब इस का घर से बाहर निकलना ये लड़की मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी वो कब कहा था जब प्रिंसिपल का पत्र आया था और इसमें क्या कहा कि बंद करो अब मनु का घर से बाहर निकलना और उस बात की लेखिका को तो कुछ भी खबर नहीं थी वह जब शाम को घर आई 
अभी वह भी दरवाजे पर थी और उससे पहले ही डॉक्टर अम्बालाल वो भी एक नगर प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और लेखिका के पापा के अच्छे मित्र थे वो भी तभी आए थे और उन्होंने बेटी को देखा आते हुए तो उसने कहा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू तो बच गई सुबह से तो पिता गुस्से में थे कि आएंगे तो डांटेंगे पर आज फिर बच गई वह और फिर उन उन्होंने लेखिका के पिता से कहा कि अरे तुम घर में दुबके रहते हो आपकी बेटी देखो कितनी कितना अच्छा भाषण दे रही थी यू हैव मिस्ड समथिंग कि आपने मिस किया आपको उसका भाषण सुनना था और इस तरह वो इतनी तारीफ करके गए कि लेखिका उस समय भी पिता के क्रोध से बच गई और पिता का जो चेहरा है वो गर्व से बढ़ता जा रहा था उनकी बातें सुनकर तो ये बताया है तो वो कहते हैं वो कहती है पिता मेरे कितने अंतर विरोधों में जीते हैं एक तरफ कहते हैं समाज के बीच में रहो समाज जैसा रहो और दूसरी ओर उन्हें ये भी चाहिए कि मेरा नाम हो उसमें भी खुश होते हैं तो पिता कितने अंतर विरोधों में जीते हैं पर पिता को नहीं मालूम कि इनका रास्ता तो विरोध का ही है अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें समाज से तो थोड़ा बदल कर चलना ही पड़ेगा और फिर क्या हुआ कॉलेज से शीला अग्रवाल को निकाल दिया गया यानी उस समय क्या किया गया बी कॉम फाइनल ईयर में थी तो वो फाइनल ईयर ही बंद कर दिया नहीं तो तो ये हृदंग मचाएंगे सब तो उन्होंने क्या किया थर्ड ईयर की क्लासेस रद्द कर दी कर दी है इस कॉलेज में नहीं है ऐसा कहकर कॉलेज वालों ने इन लड़कियों का आना ही बंद हो गया बंद करवा दिया पर वो कहती है हृदंग तो हमने बाहर भी इतना मचाया कि उन्हें फिर से शीला अग्रवाल को लेना पड़ा और कॉलेज क्लासेस स्टार्ट करवानी पड़ी पर तभी क्या हुआ 15 अगस्त 1947 यानी भारत की आज़ादी का दिन तो भारत आज़ाद हो गया तो उस खुशी के सामने तो ये खुशी पूरी कुछ कम खुशी नहीं थी मतलब कॉलेज शुरू होने की तो क्योंकि ये तो इतनी बड़ी खुशी थी 15 अगस्त 1947 यानी भारत आज़ाद हो गया तो ये लेखिका की कहानी है स्टोरी यही है पिता के बारे में ध्यान रखना है कि पिता का स्वभाव कैसा था फिर वह अपनी सहेलियों के साथ अपने बहन के साथ कैसे खेल खेलती थी फिर पड़ोस कल्चर के बारे में और उसके बाद हमने आज जो पढ़ा कि वो कैसे अपने पिता के क्रोध से दो बार बच गई दकियानुसी मित्र ने कैसे वो पिता को गुस्सा दिलाया क्रोध दिलाया उनकी लू उतारी और फिर है डॉक्टर अम्बालाल ने आकर कैसे उसकी तारीफ की ये सब इस कहानी का पूरा आ गया है अभी एक बार आपको बुक में से पूरी स्टोरी पहले पढ़नी होगी फिर क्वेश्चन आंसर लिखोगे